Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Jetzt bin ich gerade überlegen. Warte mal, eins, zwei. Wir gehen, wir bauen jetzt uns nämlich erstmal kurz diese Farm, weil Schildfaser brauchen wir letztendlich ja auch um Anzüge und sowas alles zu machen. Deswegen brauchen wir unbedingt Schildfaser. Äh, alles so eins, zwei. Dann waren wir doch schon richtig. So, dann bauen wir uns hier mal. Ja, vier hoch, das passt. Ähm, eigentlich ist die Luft hier drin ja fast egal. Ich bin schon fast im Überlegen, ob ich hier die pneumatische... Ich baue erstmal eine pneumatische Tür ein. Und dann ist noch die Frage, ob wir überhaupt diese Ziegel hinmauen. Ich glaube, die sind immer zwei hoch, die Balsamlilien, ne? Äh, ach man, ich ver verwechsel das auch immer. Äh, sch nee, Schilf meine ich. Ne, dann bauen wir die einfach so da rein. Wir bauen die einfach so rein. Wir sagen hydroponische Farm. Kann als Bodenfeld genutzt werden oder im Bau gedreht. Dann machen wir die hydroponische Farm. Setzen die mal Gau hier hin. Bisschen doppelt gemoppelt, sehe ich ein, aber. So, und dann machen wir das nämlich so. Dann bauen wir. Den. Ich muss mal eben kurz gucken, wo das Wasser wo längs läuft. Ja, okay. Ist natürlich jetzt nicht so viel Wasser. Auch. Ach so, er kriegt ja von hier oben ja auch noch. Stimmt. Er kriegt ja auch noch. Ähm, dann machen wir das nämlich genau so. Wir nehmen nämlich, nämlich das Wasser. Ja, machen wir das so? Doch, wir machen das so einfach so. Ist ja egal. Machen wir jetzt so. So, nehmen wir mal Granit, mal was Edles. So, Eingang, Ausgang. Ich setze das mal... Kommen die da ran? Ich baue das mal hier hin. Ich hatte mal in den letzten Staffeln, hatte ich damit mal Probleme. Ich will hoffen, dass es diesmal so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass er das einfach mal so durchleitet. So. Da haben wir nämlich gleich die Betankung. Dann könnten wir fast eigentlich schon das andere Rohrsystem können wir eigentlich schon wegmachen. Das hier. Also das, was, was, was sie hier haben. Das können wir sowieso wegbauen. Hier, das können wir eh jetzt mal alles wegbauen, weil es ist hier alles schon leer gepumpt, komplett. Äh, zerlegen, graben, zerlegen, Rohrleitung. Das können wir alles mal abbauen hier, den ganzen Schmodder. Und auch den ganzen Kram können wir dann eigentlich abbauen. Das machen wir mal eis, eiskalt auch. Dann wird das Wasser auf jeden Fall da reingeleitet. So, das zerlegen wir natürlich auch mal. Und dann machen wir das nämlich so. Dann machen wir nämlich so. Druck aktuell. Runter. So, jetzt fängt er an zu pumpen. Wir machen das immer auf Maximum. Da soll er ja nicht einfach nur Wasser reinpumpen. Obwohl, Moment, Moment, Moment. So. Wir wollen das Wasser ja noch beibehalten. Das muss erstmal fertig werden hier. So, jetzt staut sich das hier. Warum staut sich das hier? Weil wir das hier schon gebaut haben oder was passiert da? Na, schauen wir uns das gleich mal an. Hier sollte es nämlich auch mit der Temperatur so einigermaßen hinhauen. Wir haben ja hier, ja gut, 22, 23, ja bis 37 dürfen wir, glaube ich. Also von daher ist das schon okay. Und hier müssten wir jetzt eigentlich Schilf anbauen dürfen. Fingerhutschilf, 33 haben wir sogar, geil. Schwupps und äh, Einstellung übertragen. So. Ja, jetzt Drömpel das natürlich alles hier runter. Das landet natürlich jetzt alles hier unten. Das ist natürlich doof, aber das kriegen wir auch noch hin. Weil wir einfach mal das, das Rohr mal weggebaut haben. So, da wird auch der ganze Kram mal weggebaut. Dass wir es möglichst sauber halten. So, ich mache mal ein bisschen Prio hier. Es tut mir leid. <lacht> Damit die das fertig kriegen. Das ist ja schon recht, relativ wichtig.
Hier haben wir auch gleich natürlich Lufterfrischer. Ne? Also wenn hier irgendwelche unangenehmen Gerüche rauskommen, werden die auch gleich weggenascht. Sehr schön. Das geht voran. Mal gucken, ob das gleich fruchtet mit der hydroponischen Farm. Also Schleim wird natürlich auch gleich mit verarbeitet, auch sehr gut. Und Mirik ist krank. Nein! Nein, Mirik! Ey, Mirik, du darfst gerne weiterarbeiten, so als... Ich wollte schon sagen. Aber gut, ist natürlich auch jetzt nicht optimal hier alles, ne? Ist natürlich nicht optimal, ja. Okay. Okay, okay, okay. Dann machen wir hier nochmal... Äh, Anstellung übertragen. Schwupps. Hat auch gerade so gepasst vom Platz her. Das ist natürlich das Problem. Da müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir sonst das ein bisschen höher machen. Vielleicht ein, zwei Blöcke. Dass wir dann vielleicht auch so eine automatische Sammlung mit rein. Jetzt müssen wir mal sehen, ob das, ob das passt. Ja, jetzt natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt ist es mal Nachtruhe angesagt. Ich mache mal ein bisschen Gas hier. Na, das funktioniert ganz gut. Ich meine, hier können wir natürlich auch ein bisschen tricksen. Wir haben ja hier nachher die Möglichkeit, haben wir es eigentlich schon erforscht. Nope, haben wir noch nicht. Es gibt ja diese, diese Gasabzüge, die äh, immer Power geben, ne? die immer Dampf geben. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht so dramatisch, wenn hier nicht immer ständig Sauerstoff durchfließt. Ich denke mal, da kommt genug Sauerstoff durch. Ach, wir wollten das ja auch nochmal ausprobieren mit den, mit, den, mit den Gasventilen an der Stelle. Das können wir nochmal machen. Aber bauen wir erstmal, das ist mal fertig. Dann wird das schon. So, jetzt müssen wir dann noch Wasser reinkriegen. Mal gucken, ob er das jetzt schon macht. Jetzt mal gucken, wo der Wasserfluss ist. Ah, es geht auf jeden Fall durch, das Wasser. Jetzt können wir auch hier oben das mal deaktivieren. Unter. Dann geben wir Vollgas. Sieht doch gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das funktioniert auch wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Körpertemperatur. Was, wieso Körpertemperatur? Was ist da los? 22 bis 27. Ach, weil das hier ein bisschen kühler drin ist. Oh, nee, ne? Und Sauerstoff fehlt. Verschmutzter Sauerstoff, Kohlendioxid, verschmutztes Wasser. Okay. Verschmutztes Wasser. Oder wir fluten den ganzen Raum mit Wasser. Das können wir natürlich auch machen. Aber das macht natürlich in dem Augenblick keinen Sinn. Also haben wir hier tatsächlich noch ein Problem. Mit der Luft. Und die Temperatur ist natürlich auch noch nicht so schön. Oh, das gibt's doch jetzt nicht, ne? Da haben wir extra den so ein schönes Zuhause gebaut hier und dann geht's schon wieder nicht. Ich dachte, dass, dass er da so ein bisschen... Ja, so, na gut, weil wir noch relativ nah dran sind und das Wasser ist auch kühl. Ja, gut, okay, da kann ich natürlich nachvollziehen. Kann ich natürlich nachvollziehen, dass es so ist. Das ist natürlich, das habe ich noch gar nicht beachtet, dass natürlich das Wasser hier relativ kühl reinkommt. Und den Raum auch entsprechend runterkühlt. Ja, das ist natürlich, äh, natürlich wieder nicht so schön. Ähm 
zu warmes Wasser ist dann auch wieder nicht richtig. Also müssten wir eigentlich schon wieder sehen, dass wir irgendwie von hier unten Wasser kriegen. Das ist 33 Grad warm. Das geht da rein, das wird da gefiltert. Oder wir nehmen uns das Wasser hier. 51 Grad warmes Wasser. Das macht uns dann wahrscheinlich auch wieder die Pflanzen kaputt. Außerdem werden wir das ja auch hier eher verbraten. Sonst funktioniert der Kreislauf nachher auch nicht mehr. Ja. Kommen wir natürlich auf 20 Grad, 22 Grad. Sandstein, Magmatit. Warte mal, gab es nicht noch langsames Aufwärmen? Gab es da nicht auch noch mal Material, was sich langsam aufwärmt? Langsames Aufheizen, Magmatit. Thermisch reaktiv. Das ist eher Isolator. Wir können natürlich mal versuchen. Langsames Aufheizen. Wir versuchen das mal. Vielleicht mal hier hinzubauen, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr aufheizt hier an der Stelle. Oder geht das nicht? Oder war das schon Magmatit? Ist das schon Magmatit hier? Ist tatsächlich schon Magmatit? Okay. Puh. Dann müssen wir die Temperatur wieder so ein bisschen nach oben ziehen, hier an der Stelle. Hm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch so dermaßen ins Gewicht fällt. Ab und zu fangen sie mal an, ein bisschen zu wachsen, aber... So, zack. Und Atmosphäre ist eben noch das Problem, ne? Körpertemperatur ist das Problem und Atmosphäre ist das Problem. Also wir müssen tatsächlich vielleicht hier nochmal ein bisschen... ein bisschen umbauen. Dass wir vielleicht doch mal irgendwo ein bisschen... dass wir da irgendwo noch andere Gase mit, mit reinsetzen können. Auch wenn er jetzt hier wieder ein bisschen zufriedener ist. Wahrscheinlich kriegt er die Temperatur von rechts oder so. Naja, auch nicht wirklich. Ah, wir hätten ihn vielleicht mal eher hier hinbauen sollen. Oder eher hier so. Hier wäre eigentlich noch toll gewesen. Aber dann müssen wir das wieder alles absaugen. Ja, ist auch nicht so. Was haben wir hier? 41 Grad ist schon wieder zu viel. Wir hätten eigentlich eher nach hier rüber bauen müssen. Ich tendiere fast dazu... Guck mal, hier ist sogar auch noch ein kaltes Biom. Sehr cool. Ähm, ich tendiere fast dazu, hier drüben weiterzubauen. Dass wir das mal umbauen. Weil hier ist es generell ein bisschen wärmer. 28 Grad. Könnte man natürlich mal machen. Was war jetzt hier der fertige Schacht? Der geht bis hier, okay. Dass wir es so einigermaßen auf derselben Höhe haben. So. Machen wir den gleich 5 hoch oder 4 hoch? Oh, komm, wir machen. So. So. Einmal abbauen. 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 Dann bauen wir da noch eine Tür mit rein. Ja. Yeah. Dann müssen wir es halt nur einmal umklemmen, dementsprechend. Weil hier werden wir wohl nicht glücklich werden, wie es aussieht. Schade eigentlich. Schade, 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 schade. Und hier kommen wir natürlich auch nicht rüber, sehe ich gerade. Äh, machen wir luftdurchlässige Ziege. Das war... Okay, hier geht das runter. Nein. 
So, einmal nach oben. Damit wir wissen, wie wir bauen müssen. So, einmal. Dann machen wir noch luftdurchlässige Ziegel hin. Dürfen nur bis hier. Zwei weit können sie ja nicht, ne? Dann müssen wir hier so also wieder auftrennen. Äh, gut, dann müssen wir hier einen Block und da einen Block. Dann können sie wenigstens rüberspringen. Dann müssen wir ein bisschen umdisponieren. Da können wir das eigentlich auch weglassen hier. Das brechen wir mal ab. Und das brechen wir auch mal ab. Da bauen wir hier mal weiter. So, was wollte ich mir noch angucken? Ich wollte mir noch die, äh, den Gasdurchfluss hier vorne noch mal anschauen. Ähm, das könnte man mit einem Ventil hier machen. Ich würde sowieso mal sagen, dass wir die eher hier vorne hinsetzen. Wir bauen das auch noch mal komplett um. Äh, zerlegen. So, wir wollen haben Gasleitung. Dann bauen wir einmal das ab. Bauen einmal das ab. Mal das ab. Ja. Und das bauen wir immer ab. Ich bin mir überlegen, ob wir das Gasventil hier vorne schon irgendwo ansetzen. Aber ich glaube, ich mache das tatsächlich dann erst hier. So, einmal Gasventil. Ich weiß zwar nicht, das gilt ja nicht als industrielle Maschine, ne? Ich hoffe nicht. So, zack. Machen wir noch ein bisschen Granit, damit es schön wird. Das bauen wir da rein. Das da rein. Das da rein. Eisen, Eisen, Eisen. Gasleitung. Gasleitung. Und Gasleitung. So. Na gut. Ach, wir sind immer noch auf drei. Uh, da müssen wir nochmal gucken. Dass wir gleich mal wieder auf zwei zurückgehen. Pufflet Ei. Ja gut, ich momentan nehme ich keine neuen Duplikanten auf. Wir sind zwar essenstechnisch wieder ganz gut, äh, ganz gut dabei. Aber wir haben noch keine neuen Betten. Die werde ich dann wenn sonst mal hier oben hinbauen. Aber hier ist es naja, auch sehr warm. 37. Na ja, gut, es stört die Duplikanten vielleicht noch nicht so unbedingt. Wächst 48. Oh, die wachsen und gedeihen zumindest. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Kommt hier überhaupt noch was an Gas durch an Chlor? Ein bisschen was. Bei dem hier schon mal gar nicht. Also den können wir mal tuto komplett ausschalten. Dafür können wir die mal einschalten. Einschalten und einschalten. Damit wir hier auch mal Chlorgas loswerden. So, und die, da sagen wir jetzt mal tatsächlich 200 Gramm. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich da tue, aber ich tue es einfach mal. Na, so. Oder kann ich auch hier sagen, mach mal 0. Mal 1000. Arbeitsauftrag. Angeforderte Flussrate 1000. Durchschnittliche Flussrate. Ich mach mal auf 0. Dann dürfte da ja eigentlich nichts durchgehen. Hm. Pro blockiert. Ja, ich glaube irgendwie, dass das, das Gasventil, das macht, glaube ich, nicht. Also das in, in dem Zusammenhang funktioniert das, glaube ich, nicht, wie ich mir das vorstelle. So, machen wir das sonst mal auf 50. 
den auf 50. Den auf 50. Und den auf 50. So. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass da jetzt irgendwas Spezielles gesteuert wird oder so. Auf jeden Fall wird hier ganz gut Sauerstoff reingepumpt. So soll es ja eigentlich auch sein. Und dann soll sich das hier verteilen. So war eigentlich der Plan. Das funktioniert eigentlich so ganz gut. Hier kommt auch viel Sauerstoff noch mit raus. Wie schaut es auch hier aus? Von der Filterung hier, da kommt kaum noch Chlor durch. Hier wird auch nicht so viel jetzt... durchgegeben. Ha, schade, dass man das nicht irgendwie, dass man das nicht mal aufsparen kann, weil hier, ich meine, das, was wir jetzt hier an Klogas haben, wir haben jetzt 2000 Gramm, haben wir Druck, also ich glaube, dass äh, bis 10.000 geht das natürlich, bis 10.000 dürfen wir Druck machen. Ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen too much, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir das regeln können. Oh, Gasdetektor, ja, das ist das Einzige, was wir da. Was wir da haben. Gasventil. Steuergasvolumen, ja. Ha. Und da habe ich momentan irgendwie keine. Gut, ich könnte, ich könnte Zeitsensor. Ich könnte das über einen Zeitsensor machen, ne? Aber das bringt mir jetzt, glaube ich, hier momentan auch nicht allzu viel, weil ich ja auch hier keine logischen Eingänge habe. Ich kann jetzt höchstens die, die, die Filter könnte ich jetzt wegschalten. Das bringt aber in dem Moment auch nicht wirklich viel. Ich müsste eigentlich direkt äh, irgendwie so ein Rohrventil oder sowas. Das, das müsste ich eigentlich haben. So, wie sieht es hier aus? Okay. Äh, da bauen wir uns auch gleich mal weiter. Also hier verbrennen wir natürlich ordentlich Wasser jetzt. Ich werde mal hier wieder ein bisschen sparen. So, erstmal ein bisschen Wasser wieder sparen, damit das wegläuft. Und dann bauen wir uns hier nochmal wieder diese hydroponischen Farm rein. So. Achso, natürlich gleich Wasser dazu. Wenn wir schon mal hier sind. Äh, so. Isoliertes Rohr macht eigentlich keinen Sinn. Er wärmt sich langsam, könnten wir sonst machen. Langsames Aufheizen. Magmatit, wenn du mal Magmatit, dann hält sich das langsam auf. Dann bauen wir den mal aus. Dann sparen wir uns gleich mal das Wasser. So, graben. Können wir die nämlich abbauen? So. Bauen wir den ganzen Kram hier drüben ein. Magmatit. Und dann schmeißen wir es damit ran. So. Ja, das sieht auch schon, auch, auch schon wesentlich besser aus. Vorhin hatten wir nämlich hier auch richtig viel verschmutzten Sauerstoff. Und natürlich hier durch die Filterung, die wir jetzt hier haben und hier drüben, haben wir doch hier schon mal entspannt Sauerstoff. Das ist doch fein. Sauerstoff sieht doch gut aus. Lüftungsoverlay. So, Lüftungsoverlay wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Was wollte ich denn hier eigentlich? Äh, U2. Sehr atembar. Okay, das sieht doch gut aus. Hier unten eher mal nicht so. Alles ganz schön rot. Aber hier, ich sag mal so, in dem Wohnbereich, im Arbeitsbereich, da sieht das doch schon sehr, sehr gut aus. Gut, hier haben wir natürlich viel Kohlendioxid. Ach so, warte mal. Kohlendioxid, das können wir natürlich dann auch nochmal irgendwie irgendwann... 
machen wir nämlich dann hier nämlich noch ein bisschen was rein. Hier vielleicht auch. Und hier vielleicht auch. Obwohl, nee. Doch, doch, können wir machen. Können wir machen. Hier soll das ja eigentlich funktionieren, weil wir hier auch einen Filter haben. Das sollte eigentlich gehen. Da sehe ich auch gerade mal eine Schweinerei hier. So. Ja, ihr seht, hier habe ich auch ein bisschen gekleckert. Da, ja, ausgerechnet hier ist natürlich jemand zum Pinkeln hingegangen. Weil wir zu dem Zeitpunkt hatten wir hier oben keine Wasser- bzw. keine Stromversorgung. Ergo ist da ein bisschen was schief gegangen. Aber naja, gut. Nützt ja jetzt alles nichts. So, auch hier müssen wir nochmal ein bisschen chinschen. Es tut mir leid. Dass wir es fertig kriegen. So. Damit wir Schildfaser mal endlich produzieren können. So. Machen wir das Ganze von vorn. Da können wir tatsächlich schon mal Finger und Schiff schon mal einbauen hier. Mal gucken, ob der schon zufrieden ist, die Pflanze hier. Boah, falle bloß nicht rein ins Wasser. Falle bloß nicht ins Wasser rein. Sonst haben wir echt gleich ein Problem. So, die Pflanze ist auch noch mucksch, weil die eine bescheidene Atmosphäre hat, wobei verschmutzter Sauerstoff ist eigentlich noch okay. Wir bauen das mal eben, wir bauen das mal aus. Weil wir haben hier verschmutzten Sauerstoff, das ist doch alles gut. Außer Schleimlunge, das ist natürlich nicht so, so, so super. Aber jetzt wächst sie. Ah, vielleicht sollten wir das gar nicht mal... Warte mal, ich werde das mal abbrechen. Zerlegen, abbrechen. Und dann können wir gleich schon wieder einmal Einstellungen übertragen. Und Finger und Schiff fertig machen. Müssen wir nochmal später sehen. Wahrscheinlich wird sich die Luft nachher auch irgendwie abbrauchen. Also müssen wir vielleicht auch sehen, dass wir vielleicht hier nochmal ein bisschen äh, Luft zu, zuführen. Müssen wir mal gucken. Ja, was können wir denn jetzt schon wieder? Wen oder was? Strauchsamen. Ja, wie gesagt, momentan nehme ich keine Duplikanten auf. So, wie weit bist du? In 14,2 Zyklen. Das würde mich auch nochmal interessieren wegen dem Gaselement. Wobei, so ein bisschen Erdgas ist hier, ja. Hat aber noch nicht detektiert. Sehr schön. Gut, seid ihr jetzt hier fertig? Ja, ne? Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Einstellung übertragen. Schwupps. Auch die letzten vier. Achso, da oben sind ja auch noch ein bisschen was, was fertig zu machen. So, wunderbar. So, dann mal gucken, ob die hier jetzt so langsam wachsen. Die sind noch ein bisschen mucksch. Bewässerung, sagen die. Äh, okay, dann machen wir den mal wieder auf unter. Dann müsst ihr wieder pumpen. Ja, so viel Wasser kriegen wir natürlich hier nicht durch. Aber vielleicht reicht es gerade so, die, die Pflanzen zu bewässern. Das sind natürlich nur kleine Mengen Wasser, aber ich denke mal, das sollte vielleicht noch gerade so reichen für das Beet. Na, siehst du mal. Ha. 
Könnte noch ein bisschen mehr sein, aber vielleicht produzieren wir da oben hier auch noch mal ein bisschen mehr verschmutztes Wasser, dann kriegen wir da vielleicht noch ein bisschen mehr raus. Aber so, so kleinere Mengen sollten eigentlich auch reichen. Obwohl die alle noch... Na, Bewässerung fehlt dann doch noch. Also, es, ja, das muss ich vielleicht auch ein bisschen eingrooven. Ah, so. Ja, hier kommt natürlich nicht so viel Wasser an, das ist klar. Vielleicht sollten wir uns dann mal irgendwo eine andere Quelle suchen. Vielleicht hier, dass wir hier nochmal eine Pumpe setzen. Da kommen sie auch erstmal nicht ganz so wirklich rüber. Aber hier müssen wir sowieso mal auf die Seite, müssen wir sowieso mal rüber. Ähm, setzen wir doch mal die. Da einen hin und da einen hin. Brechen das erstmal ab, beziehungsweise setzen die einen Schritt höher, so. So, dass wir immer grob, immer eine Richtung wissen. Dass wir immer grob wissen, okay, da, da ist nachher der Schacht nicht, dass wir das nachher vergessen. Und dann bauen wir uns sonst hier runter. Da holen wir uns nachher auch ein bisschen Wasser noch weg. So, ein bisschen Wasser. Dann holen wir uns noch gleich noch ein bisschen Strom natürlich. Schwupp. So. Dann buddeln wir uns da runter. Zack. Dann holen wir uns hier eine Pumpe. Pumpe, Pumpe, Pumpe. Da ist die Pumpe. Zack, Pumpe, zack, Rohr. Frage ist natürlich, ob wir von beiden Seiten einspeisen dürfen. Ich mach's mal lieber nicht. Ich pumpe mal den Umweg. So, und natürlich Strom. Strom. Das brauche ich natürlich nicht beim Wasser suchen. Ah, da sollten wir auch nicht ran. Hier müssten wir quasi hoch. Oder hier. Oder da. Ich glaube, wir gehen mal hier so lang. So. Ja, hier gehen wir mal runter. Zack. Dann machen wir hier eine Brücke. Ne, nicht, nicht die Brücke, das wäre die Verke verkehrte. Da, da. Dann gehen wir hier rum. Hier runter. Und holen uns hier das Wasser. So. Mal gucken, ob das so fruchtet. Na gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen. Ich lasse hier erstmal zu Ende werkeln und dann schauen wir uns mal in den nächsten Folgen an, ob das denn so funktioniert mit dem Wasser. Also ich meine, hier ist auf jeden Fall genug Wasser drin. Und bis es nachher leer ist, dann sollten die eigentlich auch alle... Müssen wir mal gucken, wenn das Wasser nachher leer ist, dass wir uns dann noch was anderes irgendwie ausgucken. Dass wir irgendwie nochmal zusehen, dass wir irgendwo nochmal Schmutzwasser produzieren. Oder irgendwie vielleicht ein bisschen was umleiten. Vielleicht holen wir uns dann doch von hier unten nachher noch ein bisschen Schmutzwasser. Das müssen wir mal sehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel jetzt diese Pflanzen tatsächlich ähm, verbrauchen. Ob wir jetzt tatsächlich die Unmengen brauchen oder ob die eben halt nur so ein bisschen was verbrauchen. Das müssen wir uns mal anschauen. Machen wir aber, wie gesagt, in den nächsten Folgen. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen. Oxygen Not Included wieder. Macht ihr gut. Bis dahin. Tschüss.